আমাদের বাংলাদেশের রত্ন আমাদের বাংলাদেশের উজ্জ্বল নক্ষত্র আমাদের বাংলাদেশের যুবকদের আইডল বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ বক্তা মিজানুর রহমান আজারিকে পর্যন্ত ছাড় দিয়ে কথা বলেননি যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম ঘটে সেখানে অবশ্যই একটু কাদা ছিঁড়াছিঁড়ি হবেই আপনারা কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন আপনাদের যখন জনসভা হয় আপনারা যখন রাজনীতির মাঠে নামেন আপনারা সুস্পষ্টভাবে সুন্দরভাবে কাদা ছোড়াছুড়ি ব্যতীত রাজনীতির মাঠে টিকে থাকতে পারেন আজকে যদি ওয়াজ মাহফিলের এই সামান্যটুকু কাদা ছোড়াছুড়ির সাথে যদি রাজনীতির মাঠের কাদা ছোড়াছুড়ির হিসাব করি তাহলে তো আমাদের কারোই উচিত নয় আমাদের কারোই উচিত নয় সেই রাজনীতির মাঠে থাকা কই আমরা তো কেউ রাজনীতির মাঠ ছেড়ে যাই না আমরা সবাই সবার জায়গা সবার চেয়ার তো সুনির্দিষ্টভাবে সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার চেষ্টা করি আমরা চাই সব কিছু সমাধান করে আমাদের চেয়ারটা যাতে সুন্দর থাকুক তেমনি করে আমরা এটাও চাইব যে আপনারা এই বড় বড় জায়গাগুলোতে আমাদের পার্লামেন্টে গিয়ে এমনভাবে তুলে ধরুন যে এই নক্ষত্রগুলো বাংলাদেশের যুবককে বাংলাদেশের পরবর্তী আইডলগুলোকে দিক নির্দেশনা দিচ্ছে তাদেরকে আরও সমঝোতা হতে হবে তারা কিভাবে আরও সুন্দরভাবে বাংলাদেশে আল কোরআনের আলো ছড়িয়ে দিবে তাদেরকে আপনাদের সাপোর্ট করা উচিত তা না করে তা না করে আপনারা ওই যারা নাস্তিক যারা আল্লাহ নবীকে নিয়ে কটুক্তি করে আপনি একজন মুসলমান সেই মানুষদের পক্ষ নিলেন সেই মানুষদের পক্ষ কিভাবে নিলেন হয়তো বা আপনিও গান জগতের মানুষ কোনো এক সময় ছিলেন আজ তো আপনি একজন জনপ্রতিনিধি আপনি শুধু আওয়ামী লীগের জনপ্রতিনিধি নন আপনি শুধু আপনার আসনের জনপ্রতিনিধি নন আপনি শুধুমাত্র গান সম্প্রদায়ের লোকদের জনপ্রতিনিধি নন যেহেতু আপনি পার্লামেন্টের তিনশোটি আসনের একটি চেয়ারে আপনি বসেছেন আপনি ষোলো কোটি মানুষের জনপ্রতিনিধি আপনার কথা বলতে হলে ষোলো কোটি মানুষের পক্ষ নিয়ে কথা বলতে হবে আজকে যদি আপনি দাঁড়িয়ে বলতেন যারা আল্লাহ নবীকে নিয়ে কটুক্তি করবে যারা আমাদের ইসলামকে নিয়ে কটুক্তি করবে আপনি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীদেরকে দেখিয়ে দিতেন এই মানুষদেরকে আপনারা তাড়াতাড়ি আইনের আওতায় আনুন এই মানুষদেরকে আপনি তাড়াতাড়ি আইনের আওতায় আনুন তা না করে আপনি ওয়াজ মাহফিল কারা করছে কারা মাহফিলে ঘন্টা দুই ঘন্টা কথা বলতে বলতে কোথায় একটু ভুল করলো সেই ভুলগুলো আইডেন্টিফাই করে তাদের ওয়াজ মাহফিল বন্ধ করে দেয়া তাদেরকে অ্যারেস্ট করার অনুমতি দিয়ে দিলেন আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সেলুট জানাতে চাই যিনি গত কয়েক দিন আগে সংসদে সেই নাস্তিকদের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন বলেছিলেন গানের পাশাপাশি যারা গান করতে গিয়ে আমাদের আল্লাহ নবীকে নিয়ে কটুক্তি করবে উল্টা পাল্টা কথা বলবে তাদেরকে অবশ্যই আইনের আওতায় আনা হবে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত এই কথা বলেছেন আজকে গান বাজনা হারাম হালাল নিয়ে যদি দুই একটি মন্তব্য করে থাকে যদি হালামকে হারাম বলে যদি হালালকে হারাম বলে তাইলেই যদি অপরাধ হয়ে যায় তাহলে আমি জানি না বাংলাদেশের মানুষের অধিকার আছে কিনা আর বাংলাদেশে বসবাস করা পরিশেষে এটাই বলতে চাই বাংলার মাটিতে কোরআনের আলো ছড়িয়ে পড়ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন কোরআনের কণ্ঠ শোনার জন্য কোরআনের বাণী শোনার জন্য সমাগত হচ্ছে আজকে সেখানে কিছু সংখ্যক শয়তানের সমাগম ঘটবেই লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিতরে শয়তান ঢুকে পড়বেই আজে বাজে মন্তব্য হবেই তার মানে তো এই নয় বাংলার জমিন থেকে কোরআন উঠে যাবে পঁচানব্বই পার্সেন্ট মুসলমানের দেশ থেকে ইসলামকে উঠিয়ে নেবে এই অপশক্তি কারণেই তো বন্ধুরা যে যেখান থেকে আজকে আমার চ্যানেলের সাথে যুক্ত হয়েছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা নতুন আছেন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে আগামী ভিডিওতে এতক্ষণ ছিলাম আমি আপনাদের সাথে টিপু চৌধুরী দক্ষিণ কোরিয়া থেকে